एस पी डॉट नेट की वेबसाइट जो है बनाने के लिए वेब फॉर्म हम यूज करते हैं तो कंट्रोल की टाइप्स तो आपको बता दी थी आज हम कुछ नेविगेशन और वैलिडेशन कंट्रोल देखेंगे साथ ही साथ जो है वो मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे तो मैं यहाँ पर जो है वो एक नई वेबसाइट बना रहा हूँ और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है एस पी डॉट नेट एन टी वेबसाइट पर ठीक नाम मैं रख देता हूँ मास्टर पेजेस उसको मैंने कर दिया हो मास्टर पेजेस हैं इसमें या किसी भी एस पी डॉट नेट की वेबसाइट में आईडी भी होता ही है कि वेबसाइट बनाने से पहले पता होता है कि कौन कौन से पेजेस होंगे डिज़ाइन वगैरह ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं तो ये समझ लें कि हमारे पास जो है पहले से डिसाइडेड है कि क्या क्या पेजेस बनाने हैं सपोज हम एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स जो हैं वो के इनरोल होंगे या टीचर उनको इनरोल करेगा और वहाँ पर जो है वो असाइनमेंट्स और क्विजेस असाइनमेंट्स अपलोड करेंगे क्विजेस देंगे और ये के कोर्स के हिसाब से जैसे आप लोगों का समझ लें कि एक वेबसाइट बनी हुई है आप हर हफ्ते जाके वहाँ क्विजेस दे रहे हैं असाइनमेंट्स जमा करा रहे हैं और वो फिर मार्क्स आपके वहाँ अपलोड हो रहे हैं इस किस्म की कोई वेबसाइट है ऑनलाइन ट्यूटरिंग ट्यूटर टाइप की या टेस्ट टाइप की तो अब उसमें जाहिर है पहले से कुछ पेजेस बने हुए होंगे तो उसी हिसाब से जो है देखें सबसे पहले हम ये करेंगे कि किसी भी वेबसाइट पे पहली जो चीज़ हमें ऐड करनी है वो ऐड करनी है कि मैं ऐड करके ऐड न्यू आइटम में जाके यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ एक अदर साइट मैप फाइल ठीक है साइट मैप फाइल जो है देखें इसका नाम नज़र आ रहा है वेब डॉट साइट मैप इसका नाम भी चेंज नहीं करना है और इसकी एक्सटेंशन भी चेंज नहीं करना है ये होती है एक अदद एक्स एम एल फाइल एक्स एम एल फाइल से मुराद ये है कि एक्स एम एल में अच्छी बात ही होती है कि उसमें कुछ सीखने को होता ही नहीं है यानी इसमें हर तरह के नोट आप बना सकते हैं तो ये जो साइट में इसके अंदर नोट बना हुआ है इसमें देखें साइट मैप नोट का ये टैग एक बना हुआ है और इसके ये दो चाइल्ड है ये दोनों यहीं ऐड हो रहे हैं और ये यहाँ ऐड हो रहा है सही तो देखिए मैं यहाँ पर जो है वो सपोज लिख देता हूँ लॉग इन डॉट ये मैंने लिखा है यू आर और ये मैंने टाइटल में लिख दिया लॉग इन सही फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ होम डॉट एस पी एक्स और टाइटल में मैंने लिख दिया हूँ फिर यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया अबाउट डॉट एस पी एक्स और टाइटल में जाके लिख दिया अबाउट फाइल को सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके आप देखें वेबसाइट के अंदर मैं ऐड करवा रहा हूँ एक अदर मास्टर पेज जो मास्टर पेज होता है इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट मास्टर नाम आप इसका खुद भी रख सकते हैं देखो यही नाम रहने देते कोई मसला नहीं और इसको ऐड करवा देते जब ये ऐड होगा तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक नॉर्मल सर्वर साइट पेज होता है बस इसमें जो चीज़ डिफरेंट नज़र आएगी वो आपको नज़र आएगी एस पी कॉन्टेंट प्लेस होल्डर का टैग जो कॉन्टेंट प्लेस होल्डर का टैग है ये दो नज़र आ रहे हैं आपको वेब पेज के अंदर एक नज़र आ रहा है हेड के टैग के अंदर और एक आपको नज़र आ रहा है बॉडी के टैग के सही 
तो हम इस मास्टर पेज की थोड़ी डिज़ाइनिंग करते हैं फिर हम कंटेंट प्लेस होल्डर को भी समझेंगे फिलहाल तो मैं यहाँ पर कुछ डिप बना देता हूँ एक डिप मैंने ये बना दी और इसकी आईडी मैंने सेट कर दी है डी टॉप ठीक है फिर मैंने एक और डिप ऐड करी है और इसके अंदर मैंने लिख दिया डी लेफ्ट जिस डिप में कंटेंट प्लेस होल्डर है उसको तो मैंने कह दिया डी राइट और एक डिप मैंने यहाँ पे और ऐड कर दी इसको मैंने कह दिया डी वी पहले से बनी हुई थी मैंने ये चार डिप्स हमने बनाई हैं टॉप लेफ्ट राइट और अच्छा हमें स्टाइल शीट भी चाहिए होगी तो मैं यहाँ पर जो है वो राइट क्लिक करके एक अगर स्टाइल शीट भी ऐड करवा देता हूँ उसी स्टाइल शीट के अंदर हम कुछ आइडेंटिफायर्स बना लेते हैं सबसे पहले मैं डी टॉप के लिए बना रहा टॉप के लिए मैंने कहा जना कि इसकी बिल्ड जो है वो अपनी हंड्रेड परसेंट हाइट इसकी हंड्रेड पिक्सल्स रखते हैं और कुछ बैकग्राउंड कलर डिफाइन करना है उसका हाईलाइट करना है ठीक है ये मास्टर पेज के साथ मैं इसको लिंक भी कर दूँगा तो मास्टर पेज का डिज़ाइन आपको ऐसा नजर आएगा फिर डी बी टॉप के साथ साथ जो है वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ फॉर डी बी लेफ्ट यहाँ पे मैंने ले लिया जना थर्टी परसेंट ये ले लिया मैंने फोर हंड्रेड पिक्स इसको एज एट इज छोड़ दिया इसमें फ्लोट का एट्रीब्यूट नहीं यूज कर रहा ये आ गया जना डी बी राइट या या सेवेंटी परसेंट ये सब हम पढ़ चुके हैं पता है आप सब लोग चैंपियन होंगे जी और इसमें जो है फ्लोर भी हमने डिफाइन फिर हमारे पास जो है वो है डी इम्पोर्टेंट को मैं अपडेट कर देता हूँ दोबारा से यहाँ पे कर देता हूँ फिफ्टी बैकग्राउंड कलर राइट ग्रीन रोड लाइट मास्टर पेज का आउटपुट कुछ इस किस्म का होता है ठीक है पता है मैं सब चीते हैं अब ये करने के बाद देखें ये बात आप ध्यान में रखें कि मास्टर पेज को अगर मैं रन करूँगा तो ये रन नहीं होगा मास्टर पेज का कोई आउटपुट नहीं आएगा अगर आप उसे रन करेंगे क्योंकि मास्टर पेज जो है वो असल में रन नहीं होता है फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करता है असल में होता ये है कि वेबसाइट में जो पेजेस होते हैं हमारे पास वो ज़ाहिर ज़्यादा होते हैं पाँच दस पंद्रह बीस पच्चीस तो हर पेज के ऊपर कुछ चीज़ें जो है ना वो कॉमन होती हैं लाइक मेन्यू हो गया या और कोई चीज़ है तो ये जो कॉमन चीज़ें हैं ये हर पेज पे बार बार बनाने का एक डिसएडवांटेज तो होता है ज़्यादा टाइम लगता है दूसरा ये कि बाद में चेंज करने में भी प्रॉब्लम है लिहाजा मास्टर पेज बनाने का फ़ायदा ये होता है कि ये जो कॉमन चीज़ें हैं जो हर पेज पर रिपीट हो रही हैं ये हम एक ही दफ़ा मास्टर पेज में बना लेते हैं और फिर इसके जितने भी चाइल्ड पेज बनेंगे ना तो ये मास्टर से सारी चीज़ें खुद ब खुद चाइल्ड में चली जाएंगी ठीक है नहीं उस तरह नहीं है थोड़ा डिफरेंट है अभी समझ में आ जाएगा अभी देख लीजिएगा अच्छा फिर अब देखें इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पेज का आउटपुट इस पेज को जो मैंने डिज़ाइन बनाया है इसको चेक करना चाहता हूँ तो उसका वाहिद तरीका यह है कि मैं यहाँ पर एक वेब फॉर्म ऐड करूँ लेकिन 
उस वेब फॉर्म को अपने मास्टर पेज का चाइल्ड बनाओ और फिर उस वेब फॉर्म को रन करके उसका आउटपुट चेक करो तो कोई भी नया वेब फॉर्म अगर आप एज अ चाइल्ड पेज बनाना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि पेज को वैसे ही सिलेक्ट करें जैसे कि नॉर्मली आप करते हैं जीरो जी जी तो मास्टर पेज भी बना सकते हैं मास्टर पेज का मास्टर भी मास्टर हो सकता है बहुत सारी पॉसिबिलिटी मैं बताऊंगा भी आज मैं थोड़ा सुलो जा रहा हूँ ना तो शायद कुछ समझ में आऊँगा आप यहाँ पे जो है वो मैं एक नया पेज ऐड कर देता हूँ लॉग इन डॉट एस पी एक्स ठीक है लॉग इन डॉट एस पी एक्स जो है आप देखिए मैं काम ही करूँगा तो पहले हमने नहीं किया था और पहले कर भी नहीं सकता तो मैं ये करूँगा कि यहाँ पे जो है वो ये एक चेक बॉक्स नज़र आ रहा है सिलेक्ट मास्टर पेज ये मैंने चेक कर दिया यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मेरा पेज है लॉग इन डॉट एस पी एक्स अब ये नॉर्मल पेज नहीं है बल्कि चाइल्ड पेज है किसका चाइल्ड पेज है अब वो कौन सा मास्टर पेज है ये मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक वेबसाइट में मल्टीपल मास्टर पेजेस हो सकते हैं जितने चाहें आप रख सकते हैं तो आप ही डिपेंड करते हैं ठीक है तो हमारे पास तो एक ही मास्टर है उसका चाइल्ड बना देते हैं इसे तो अब आप देखें लॉग इन डॉट एस पी एक्स की जो है ना पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया आप इसमें ना आपको बॉडी नज़र आ रही है ना एच टी नज़र आ रहा है ना हेड नज़र आ रहा है बल्कि इसमें कंटेंट के दो टैग हैं ए एस पी कोलम कॉन्टेंट अच्छा दोनों की आईडी है पहले की आईडी है कंटेंट वन और दूसरे की है कंटेंट टू फिर इनमें एक एट्रीब्यूट है कॉन्टेंट प्लेस होल्डर आई ऊपर वाले में लिखी हुई है हेड और नीचे वाले में लिखे हुए कंटेंट प्लेस होल्डर वन अच्छा मास्टर पेज में आके चेक करते हैं इसमें जो कंटेंट प्लेस होल्डर है जो कि हेड में है उसकी आईडी क्या है और वो कंटेंट प्लेस होल्डर जो डीबी राइट में है उसकी आईडी क्या है कंटेंट प्लेस होल्डर वन ठीक इसका मतलब अच्छा ये आईडी यानी कंटेंट प्लेस होल्डर वन और हेड लॉगिन के अंदर यूज हो रहा है सही है अच्छा अब मैं लॉगिन का आउटपुट चेक करता हूँ यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ और चाहूँ तो रन भी कर सकता हूँ मैं रन कर देता हूँ लॉग इन डॉट एस पी एक्स का आउटपुट है ठीक है अच्छा आप ये करें कि यहाँ से ज़रा यहाँ से ज़रा पेज सोर्स अगर आप चेक करें इसका तो कंटेंट तो नज़र नहीं आ रहा ये बिल्कुल ऐसे ही आपको आउटपुट नज़र आ रहा है जैसे कि एक नॉर्मल वेब फॉर्म का होता इसमें आपको डीवी टॉप भी नज़र आ रही है लेफ्ट भी नज़र आ रही है राइट भी नज़र आ रही है डीवी बॉटम भी नज़र आ रही है अच्छा कंटेंट का हाँ राइट में कॉन्टेंट लिखा था हाँ राइट में जो कॉन्टेंट प्लेस होल्डर का टैग था वो इसमें नहीं है ना असल में ये है लॉगिन का पेज और लॉगिन के पेज में तो ये लिखा हुआ था यानी लॉगिन के पेज में लिखा हुआ ये था लेकिन ब्राउजर को ये मिल रहा है अच्छा ये कहाँ से आ रहा है ये आ रहा है मास्टर पेज से यानी मास्टर पेज में जो कुछ है वो चाइल्ड में आ जाएगा उसको दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने चाइल्ड में दोबारा से बॉडी और एस बना दी तो वो उस बॉडी के अंदर आ जाएगा जो मास्टर का था 
अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे वो ये है कि ये जो मास्टर पेज है इसके अगर मैं डिज़ाइन पे जाता हूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ रीड ओनली में नज़र आ रही रीड ओनली से मुराद ये कि मैं यहाँ एडिट नहीं कर सकता इसमें ना ही टॉप में ना लेफ्ट में ना बॉटम में सिर्फ ये जगह मुझे एडिटेबल नज़र आ रही है डी राइट में ये जगह एडिटेबल इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि मास्टर ने अलाउ किया है यहाँ पर कैसे अलाउ किया है क्योंकि मास्टर ने यहाँ पर रखा है एस पी कॉन्टेंट प्लेस होल्डर ठीक है यानी कि मास्टर ये कह रहा है कि ये चीज़ वो बनाएगा ये चीज़ मास्टर में होगी ये चीज़ ये सारी चीज़ें मास्टर से आएंगी ये वो जगह है जहाँ पे हर पेज की इंडिविजुअल जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो उस पेज की रखी जाएगी जाहिर हर पेज पे अपनी भी कोई खास डिफरेंट चीज़ होगी ना जैसे लॉगिन पे लॉगिन फॉर्म होगा होम पे कुछ और लिखा होगा अबाउट पे कुछ और लिखा होगा मेरी बात समझ में आ रही तो लिहाजा अगर मैं लॉग इन डॉट एस पी एक्स पे कुछ लिख देता हूँ तो यहाँ तो मैं लिख ही नहीं सकता वो मैं लिखूँगा यहाँ पर ठीक है अच्छा इसी तरीके से जनाब अब अगर मैं मास्टर पेज में कोई चेंज करूँगा तो इसका जो इफेक्ट है वो इसके तमाम चाइल्ड्स पे पड़ेगा चाहे एक हो चाहे एक से सादा हो जैसे सपोज करता मैं यह हूँ कि एक और पेज बना लेता हूँ यहाँ पर हाँ तो फिर लेफ्ट एडिटेबल हो जाएगा चाइल्ड में अच्छा फिर मैंने यहाँ लिख दिया होम डॉट एस पी एक्स नहीं आप चारा में लगा दें चारा एडिटेबल हो जाएंगे वहाँ पर ठीक है लेकिन फिर फ़ायदा नहीं है ना फिर आप अलग अलग पेज ही बना लें अभी बात समझ में आ जाएगी देखिए आप अपने तीसरा भी पेज बना रहे हैं और अब की दफ़ा हमने अबाउट डॉट एस पी एक्स बना लिया तो एक पेज हो गया हमारे पास अबाउट डॉट एस पी एक्स एक हो गया होम डॉट एस पी एक्स और एक था हमारे पास लॉग इन डॉट एस पी एक्स ये तीनों पेजेस चाइल्ड पेज हैं किसके मास्टर पेज अच्छा अब मास्टर के अंदर जाकर अब इसमें तो सारी चीज़ें एडिटेबल हैं इसमें डी वी लेफ्ट में जाकर टूल बॉक्स के अंदर से नेविगेशन कंट्रोल्स में से ट्री व्यू जो है वो मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ कहाँ पर डी वी लेफ्ट में ठीक है क्योंकि ये मैंने मास्टर में ड्रैग करके ड्रॉप किया है और उस जगह पे किया है जो सबके लिए कॉमन है तो ये सारे पेजेस पे आ जाएंगे ठीक हर पेज पे मुझे बार बार ट्रीव्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है फिर मैं एक काम और करूँगा कि ये जो ट्रीव्यू है इसको मैं बाइंड कर दूँगा साइड मैप फाइल से कैसे चूज डेटा सोर्स न्यू डेटा सोर्स साइट में तो ये बाइंड हो गई किसके साथ साइट में से आप देखें इसमें तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं लॉग इन होम और अबाउट और फिर आप चाहें तो ऑटो फॉर्मेट में जाकर कोई फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि सूटेबल हो जो आपको समझ आ रहा है या आप अपनी मर्जी से भी कोई नया फॉर्मेट ला के यहाँ पर रख सकते हैं ठीक है अब होगा ये कि अगर आप होम पेज को रन करेंगे तो आपको होम पेज के ऊपर जो है वही ऑप्शन नजर आएगा ये आपका अबाउट का पेज है ये आपका लॉगिन का पेज है तो हर लिंक के क्लिक के ऊपर पेज तो चेंज हो रहा है लेकिन क्योंकि कंटेंट सेम है डेप सेम है सब में एक ही जगह पर ट्री भी हुआ है तो लग नहीं रहा कि कुछ चेंज हो रहा है हालांकि पेज चेंज हो रहे हैं और हमें कोई लिंक डिफाइन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी इसलिए कि साइट मैप में हमने टाइटल दिया था और यू दिया था टाइटल हमें यहाँ नज़र आ रहा है 
और इसके क्लिक के ऊपर वो यू आर एल खुल रहा है समझ मारू अच्छा अगर मैं ट्री व्यू में कोई चेंज करूंगा तो उसका इफेक्ट सारे के सारे पेजेस पर हमें नजर आएगा जैसे मैं करता ये हूँ कि ये ट्री व्यू को मैंने सेलेक्ट किया प्रॉपर्टीज में गया और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जनाब अच्छी सी प्रॉपर्टी होती है पता नहीं क्या प्रॉपर्टी होती है हाँ ये वाली प्रॉपर्टी होती है इसमें जो है वो बैक कलर जो है वो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया और फॉर कलर जो है वो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया अब इससे क्या होगा जी इससे होगा ये कि जब आप किसी भी पेज को रन करेंगे बैकग्राउंड और फॉर कलर आपको डिफरेंट नजर आएगा ठीक है और हर पेज पे नजर आएगा क्योंकि ये मैंने मास्टर पेज में चेंज कर दिया हर जगह जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है अभी कुछ और चेंज करूंगा तो वो भी हर जगह हो जाएगा तीनों पेजेस में हो जाएगा फिर देखें मजीद में ये करता हूँ कि वेब डॉट साइट मैप में जाके कुछ पेजेस का इजाफा कर देता हूँ यानी मैं यहाँ पर जो है वो अब एक पेज का इजाफा कर देता हूँ इसको कह देता हूँ एडमिन ये मैंने कह दिया एडमिन अच्छा एडमिन के अंदर जो है मैं यू हटा देता हूँ और यहाँ जो एंड में स्लैश है ये भी हटा देता हूँ और इसको कुछ इस तरीके से बंद करता हूँ ठीक है इससे एडवांटेज ये होगा कि ये जो नोट है ना ये एक ऐसी नोट बन गई जिसके मजीद चार लग सकते हैं यानी अब ये दो जो है वो एडमिन के चाइल्ड एडमिन के चाइल्ड के अंदर जो है वो मैं लिख रहा हूँ जनाब मैनेज यूजर्स ठीक है दूसरा काम मैं यहाँ पे करूँगा जनाब जनाबरेट रिपोर्ट सही और फिर मास्टर पेज में जाके ये मैंने प्रीव्यू को राइट क्लिक किया और रिफ्रेश तो ये दो ऑप्शन इसमें मुझे नजर आना शुरू हो जाएंगे ठीक है अगर मैं यहाँ से होम पेज को रन करूंगा तो क्योंकि मास्टर पेज में चेंज हो गया है लिहाजा हर पेज पे मुझे ये चेंजेस नजर आएंगे ठीक है एडमिन पे मैं क्लिक कर नहीं सकता क्योंकि अगर मैं एडमिन पे क्लिक करूंगा इसका यूर तो मैंने दिया था मैनेज यूजर पे क्लिक कर तो सकता हूँ लेकिन अगर मैं करूंगा तो ये क्रैश हो जाएगा क्योंकि ये पेज अभी तक मैंने बनाया ही नहीं है ठीक मेरी बात समझ में आ रही तो ये दो पेजेस भी अगर हम बना लें तो ये भी रन हो जाएंगे 